Hello everybody, welcome to our channel. In today's video, we are going to discuss the final part of chapter number 5th, Morphology in Flowering Plants of class 11th Biology. If you haven't seen top 4 parts of this video, you can check out the link given in the description box below. If you haven't seen 4 parts of this video, you can link given uh, description box mein di hui hai aap wahan par jaakar dekh sakte hain to chaliye aaj ke is video ko shuru karte hain usse pehle aap sabhi se request hai agar aap new hain channel par to please subscribe kar dijiye aur agar aapko video pasand aa rahi hai baaki bhi aur agar ye video bhi achhi lage to please like karna na bhule to chaliye shuru karte hain sabse pehla hamara jo topic hai wo hai hum sabse pehle floral diagram ko samjhenge ki kis tarah hum floral diagram likhte hain aur agar is cheez ko aapko bahut simple way mein main samjhau तो ये चीज कुछ ऐसे कही जा सकती है कि देखो ये वाला जो होता है इसका मतलब होता है रेडियल सिमेट्री ओके मैं कुछ सिंबल आपको बना के दिखा रही हूं ये आपके फ्लोरल डायग्राम में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं और आगे जब आप फैमिली पढ़ेंगे अभी तो उसमें आपको इनका ध्यान बहुत अच्छे से रखना है तो ये वाला जो सिंबल है ये है रेडियल सिमेट्री के लिए दिस वन इज फॉर बायलैटरल सिमेट्री ठीक है दिस वन इज फॉर बायसेक्सुअल फ्लावर ठीक है दिस वन इज फॉर मेल फ्लावर दिस वन इज फॉर फीमेल फ्लावर ठीक है उसके बाद आ जाता है आपका कैलिक्स कोरोला ये सब ठीक है कैलिक्स जो है वो के से डिनोट होगा सिंबल उसका ये है कोरोला जो है वो सी से डिनोट होगा एंड्रोशियम ए से एंड जो आपका गाइनोशियम है वो जी से ओके अब देखो आपको अगर मैं ये बताऊं आपने देखो यहां पर देखा है पहले एक बार एनसीईआरटी को देख लेते हैं Various morphological features are used to describe a flowering plant. The description has to be brief. A flowering plant ka description jo hai, aap usko floral formula se bata sakte ho. Aap agar uske pure characteristics likhne jaoge, ki uski root kaisi hai, uski petals kaisi hai, uski sepals kaisi hai, aur uska kya nature hai. To isme aapka bahut zada, agar aapke paas bahut zada quantity mein flowers hai, variety mein hai, aur aapko unke baare mein likhna hai, to bahut zada difficult ho sakta hai. To iske liye aap kya karenge? Aap floral formula us फ्लावर का या फिर उस फैमिली के फ्लावर का आप फ्लोरल फार्मूला तैयार करेंगे और फ्लोरल फार्मूला कैसे तैयार करते हैं चलिए आज देखते हैं हम ठीक है द प्लांट इज डिस्क्राइब बिगिनिंग विद इट्स हैबिटेट सबसे पहले हम देखते हैं उसकी हैबिटेट ठीक है उसके बाद उसकी वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जैसे कि उसके रूट स्टेम लीव्स किस तरह की हैं उसके बाद हम देखेंगे उसके फ्लोरल कैरेक्टर यानी कि इनफ्लोरेसेंस कैसी है फ्लावर कहां पर उग रहा है एंड फ्लावर के पार्ट्स क्या-क्या हैं आफ्टर डिस्क्राइबिंग वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट्स फ्लोरल डायग्राम जो है और फ्लोरल फार्मूला इन दोनों को प्रेजेंट किया जाता है दिस इज फ्लोरल फार्मूला दिस इज फ्लोरल डायग्राम ओके देन द फ्लोरल फार्मूला इज रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स कुछ सिंबल्स होते हैं जिन पे हम रिप्रेजेंट करते हैं फ्लोरल फार्मूला को जैसे कि हमने देखा फ्लोरल फार्मूला के अंदर बीआर जो है वो ब्रैक्टीएट को डिनोट करता है जो के जो है आपका स्टैंड करता है कैलिक्स के लिए यानी कि के सिंबल है कैलिक्स का देन सी सिंबल है कोरोला का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको बता रही हूं ये जरूर याद रखना कि कौन सा सिंबल किसके लिए है देन पी जो है वो होगा आपका पेरियंथ के लिए जहां पर कैलिक्स और कोरोला प्रेजेंट नहीं होंगे वहां पर आपका पेरियंथ प्रेजेंट होगा ठीक है ए जो है वो आपका एंड्रोशियम यानी कि स्टेमन के लिए जी जो है आपका गाइनोशियम यानी कि कार्पल के लिए नाउ जी के अगर ये अंडर में है ठीक है यहां पर इसका मतलब है सुपीरियर ओवरी है ठीक है जी अगर नीचे है और ये आपके सारे पार्ट्स फ्लावर के ऊपर हैं तो उसके अंदर ओवरी हो जाएगी इंफीरियर ठीक है और ये सिंबल है आपका मेल फ्लावर के लिए दिस सिंबल इज फॉर फीमेल फ्लावर देन दिस सिंबल इज फॉर बायसेक्सुअल फ्लावर एंड आगे हम चलते हैं तो हमें ये पता चलता है कि ये वाला जो हमारा सिंबल है रेडियल सिमेट्री यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक जो फ्लावर होते हैं उनके लिए है एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब यहां पे हो जाएगा रेडियल ठीक है रेडियल सिमेट्री वाले देन ये जो परसेंटेज वाला साइन आपको दिखता है ये जो सिंबल है ये इन्होंने डाला है जाइगोमॉर्फिक नेचर के लिए ठीक है जाइगोमॉर्फिक नेचर यानी कि जाइगोमॉर्फिक फ्लावर के लिए जिनके अंदर आपको बायलैटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी उसके बाद फ्यूजन इज इंडिकेटेड बाय एनक्लोजिंग द फिगर अगर कोई भी सेपल या पेटल फ्यूज हो रही है व्हाट डज इट मीन देखो समझो अगर आपकी कैलिक्स है ठीक है उसके अंदर अगर दोनों जो आपकी सेपल्स जो हैं पेटल्स जो हैं अगर कैलिक्स और कोरला के अंदर अगर वो फ्यूज्ड हैं तो वो ब्रैकेट के अंदर आएंगी फ्यूज नहीं है तो वो कैसे आएंगी बिल्कुल फ्री समझ लो इसके अंदर 2 प्लस 2 के उसमें बेसिस पे हैं हम और यहां पर आपका अगर 5 है इसका मतलब है 2 और 2 के डिवीजन में यहां पर प्रेजेंट हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं और यहां पर आप क्या देख रहे हो कि 5 के जो आ, जो क्या आपका कोरोला है उसके अंदर आपकी जो 5 
जो आपके पेटल्स हैं वो बिल्कुल ही क्लियरली यहाँ पे प्रेजेंट हैं ठीक है यानी कि वो फ्यूज हैं सारी की सारी पांचों की पांचों एक ही जगह पर ठीक है उसके बाद हम क्या देख रहे हैं आगे चलते हैं विद इन ब्रैकेट एंड एडिशन बाय लाइन ड्रॉन अब ऑफ द सिंबल इसका मतलब क्या हुआ देखो अगर यहाँ पर आपकी फाइव है इसका मतलब फाइव की फाइव सेपल्स आपकी फ्यूज है क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर है और कैलिक्स में आप क्या देख रहे हो दोनों टू और टू के पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी पेटल्स बट यहाँ पर जो है ब्रैकेट नहीं लगा हुआ इसका मतलब ये फ्री है फ्यूज नहीं है ठीक है देन आ जाते हैं फ्लोरल डायग्राम प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ अ फ्लार कितने पार्ट्स हैं फ्लार के अंदर वो हमें बताता है फ्लोरल डायग्राम देयर अरेंजमेंट एंड द रिलेशन दे हैव विद वन अनदर और किस तरह उनकी अरेंजमेंट है किस तरह से वो फ्यूज हैं या फिर फ्री हैं एंड्रोशियम कहाँ प्रेजेंट है गायनोशियम कहाँ प्रेजेंट है ये हमें बताता है फ्लोरल फॉर्मूला द पोजिशन ऑफ द मदर आगे देखते हैं विद वन अनदर देखो द पोजिशन ऑफ द मदर एक्सेस विद रिस्पेक्ट टू द फ्लार इज रिप्रेजेंटेड बाई अ डॉट ठीक है ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोरल डायग्राम अगर वहाँ पे मदर देखो किसी भी फ्लार के अंदर जब मदर एक्सेस प्रेजेंट होगा ठीक है तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एक डॉट से जैसे कि हमने ये वाला देखा तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है ये जो डॉटेड पार्ट आपको दिख रहा है ये क्या शो कर रहा है मदर एक्सेस को ठीक है उसके बाद कैलेक्स कोरोला एंड्रोशियम एंड गायनोशियम एंड ड्रॉन एंड सक्सेसिव वोल्स यानी कि वो नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ करना शुरू करते सबसे पहले कैलेक्स दैन कोरोला देन एंड्रोशियम एंड देन गायनोशियम देन कैलेक्स पिंग द आउटर मोस्ट सबसे आउटर जो है कैलेक्स होता है देन गायनोशियम बींग इन द सेंटर सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा गायनोशियम इससे देखो आपको क्या पता चल रहा है कि आप अपना फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाने वाले हो फॉर्मूला आप लिख लोगे बट डायग्राम कैसे बनाओगे वो आपको यहाँ से पता करना पड़ेगा सबसे पहले कैलेक्स बनाओगे सबसे आउटर वही रहेगा फिर कोरोला देन उसके बाद आप एंड्रोशियम देन गायनोशियम बट इसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि कैलेक्स जो सबसे आउटर मोस्ट होगा और गायनोशियम जो है वो मिडल के अंदर होगा ठीक है देन फ्लोरल फॉर्मूला ऑल्सो शोज कोहेशन एंड एडहेशन विद इन पार्ट ऑफ वोल बिटवीन वोल्स इनका मतलब क्या है यहाँ पर कोहेशन और एडहेशन भी आपको देखने को मिलेगी फ्लोरल फॉर्मूला के अंदर जिसके अंदर आपको क्या पता चलेगा कि क्या नेचर है आपके फ्लार का द फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला इन फिगर फाइव पॉइंट ट्वेंटी रिप्रेजेंट द मस्टर्ड प्लांट देखते हैं फाइव पॉइंट ट्वेंटी कौन सा आपका डायग्राम है देखो ये किसका फ्लोरल फॉर्मूला और फ्लोरल डायग्राम है एक मस्टर्ड प्लांट का ठीक है तो आपको अगर क्वेश्चन आपको स्कूल में आ जाए कि मस्टर्ड प्लांट जो है उसका आप फ्लोरल डायग्राम और फॉर्मूला लिखें तो एग्जैक्टली exactly आपको यही ड्रॉ करना है और यही लिखना है ठीक है चलिए आगे चलते हैं उसके बाद हम आते हैं हमारी फर्स्ट फैमिली पे डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इम्पॉर्टेंट फैमिलीज एंड फर्स्ट वन इज फैबीसी फैमिली ठीक है नाउ व्हाट इज फैबीसी फैमिली फैबीसी फैमिली जो होती है उसको हम पेपिलिनोइडी भी कहते हैं ठीक है इट इज आल्सो नोन एज पेपिलोइडी या फिर ये सब फैमिली भी होती है किस फैमिली की लेग्यूमिनोसी ठीक है इस फैमिली की ये सब फैमिली भी होती है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड ये डिस्ट्रीब्यूटेड है आपको हर जगह पर फैबीसी फैमिली देखने को जरूर मिलेगी जनरली इसके अंदर किस तरह के पेड़ जो होते हैं वो वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या है किस तरह के पेड़ इसके अंदर हम वो करते हैं जैसे कि कंसिडर करते हैं ट्रीज होते हैं इसके अंदर यानी कि बड़ी हाइट के श्रब्स मिडिल हाइट के और हर्ब्स यानी कि छोटी हाइट के ठीक है और रूट के पास क्या होता है रूट प्रेजेंट होती है रूट विद रूट नोड्यूल्स के साथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि रूट नोड्यूल्स किस फैमिली में प्रेजेंट है आप बताओगे फैबीज देन आ जाते हैं स्टेम पर स्टेम जो है इसके अंदर इरेक्ट और क्लाइंबर टाइप का दिखेगा आपको लीव जो है ऑल्टरनेट होती हैं पिनेटली कंपाउंड होंगी आपने देखा था पिनेटली और पामेटली के अंदर डिफरेंस या फिर सिंपल लीव भी होंगी ठीक है लीव बेस कैसा होगा पल्विनेट होगा और स्टिप्यूलेट कैसा आपको देखने को मिलेगा वेनेशन रेटिकुलेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी तो यही सारे इसके कैरेक्टर्स ठीक है जो आपको जानने बहुत ज़्यादा जरूरी हैं ताकि आप जब भी आ, आपको देखो आपका प्रैक्टिकल भी होगा जिसके अंदर आपको कोई ना कोई एक फैमिली जरूर लिखने को दी जाएगी और उसके कैरेक्टर्स किस तरह लिखने को दिए जाएंगे तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इसको मिस ना करें और ये जिस तरीके से मैंने आपको बताया फैबीसी फैमिली जिस तरह से आपको लिखनी है आपको उसके अंदर उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी लिखनी होगी बजेटेटिव कैरेक्टर्स भी लिखने होंगे और बहुत तरह की चीज़ें इसके अंदर आपको एस्टिवेशन ठीक है ये सब बतानी होगी उसके बाद चलिए आगे चलते हैं इसके अंदर इन्फ्लोरोसेंस किस तरीके का होता है चलिए आगे देखते हैं आगे जरूर लिखा होगा देखो आप पहले थे वेजिटेटिव कैरेक्टर स्टेम लीव रूट किस तरह के अब आ जाते हैं हम फ्लार पे फ्लार के कैरेक्टर्स हैं इन्फ्लोरोसेंस जो है इसमें रेसमोस टाइप का मिलेगा फ्लार है यानी कि बाइसेक्शुअल फ्लार हो गया और जाइगोमॉर्फिक फ्लार मिलेगा नाउ वट डज दिस जाइगोमॉर्फिक मीन्स 
सॉरी इसके अंदर आपको बायोलेट्रल सिमेट्री देखने को मिलेगी और अगर एक्टिनोमोफिक होता तो यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती उसके बाद कैलेक्स जो है कैलेक्स के अंदर यानी कि सेपल सेपल जो है फाइव है ठीक है गेम्योसेपलस है सारी की सारी इसके अंदर वेलवेट आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा इम्ब्रिकेट भी समटाइम्स इसके अंदर देखने को मिलता है देन आते हैं हम कोरोला के अंदर पाँच पेटल्स होती हैं पॉलीपेटलस होती हैं यानी कि पेप्लोनिस देखने को मिलेगी और इसके अंदर एक पोस्टीरियर यानी कि ये सारी आ, आप देखोगे आगे चल के जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जो कैलेक्स है उसके अंदर पांचों पैटर्न फ्यूज्ड हैं और जो आपकी कोरोला है उसके अंदर वन प्लस टू प्लस टू के आ, बेसिस पर डिवाइडेड है ठीक है देन स्टैंडर्ड लो लेटरल सॉरी टू लेटरल विंग्स होते हैं इसके टू एंटीरियर वन होते हैं फॉर्मिंग अ कील एंड क्लोजिंग स्टेम एंड पिस्टल और इसके अंदर एस्टिवेशन कैसे देखने को मिलती है आपको वैक्सीलरी एस्टिवेशन देन आ जाएगा एंड्रोशियम टेन एंड्रोशियम देखने को मिलेंगे आपको ठीक है टेन भी कैसे मिलेंगे डायाडेल्फस यानी कि नाइन जो है फ्यूज होंगे और वन जो है बिल्कुल फ्री होगा ठीक है इस बेसिस पे आपको देखने को मिलेंगे और एंथर जो है डायथिकस होता है देन आ जाएंगे गाइनोशियम में ओवरी सुपीरियर यानी कि ओवरी सुपीरियर का मतलब आप कैसे लिखने वाले हो ऐसे लिखने वाले हो ठीक है उसके आगे आते हैं मोनो कार्पलरी होगा एग्जैक्टली exactly हम आगे पढ़ चुके हैं जब ओवरी सुपीरियर होगा तो मोनो कार्पलरी होगा यूनिलोक्यूलर विद मेनी ओव्यूल्स स्टाइल सिंगल प्रेजेंट होगा ठीक है देन फ्रूट आ जाता है फ्रूट किस तरह का बनेगा इसके अंदर लिग्यूम फ्रूट बनेगा ठीक है कैसा फ्रूट बनेगा लिग्यूम्स और लिग्यूम्स कैसा होगा नॉन एंडो स्पर्मिक अब आपको यहाँ पर ये इन सब में मेन चीज है ये ठीक है आपको अगर ये सब याद है तो आप ये बहुत अच्छे से बना लोगे अगर आपको ये याद है तो आप ये सब बहुत इजीली लिख लोगे ठीक है तो मेरा सजेशन है आप ये फ्लोरल फॉर्मूला याद करो तब आप ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ईजिली लिख पाओगे कैसे कि फ्लोरल फॉर्मूला देखो सबसे फर्स्ट देखो सबसे फर्स्ट आपको क्या बता रहा है परसेंटेज वाला साइन ये मैंने किसके लिए बताया था आपको जाइगोमोफिक यानी कि आपका फ्लार कैसा है जाइगोमोफिक है बायोलेटरल सिमेट्री को शो कर रहा है देन आ जाता है सेकंड सेकंड सिंबल क्या बता रहा है आपका कि वो दिखा रहा है कि बाइसेक्सुअल फ्लार है आपका देन थर्ड आ जाता है थर्ड आ जाता है कैलिक्स के अंदर पाँच आपकी पेटल्स प्रेजेंट हैं पाँचों पेटल्स कैसी है सॉरी पाँच सेपल्स प्रेजेंट हैं पाँचों सेपल्स इसमें आपकी कैसी हैं फ्यूज ठीक है देन आ जाता है कैलेक्स कैलेक्स के अंदर आपकी वन प्लस टू प्लस टू अगर आप इसको टू प्लस टू प्लस वन भी लिखते तो भी बिल्कुल सही था ये ठीक है तो इसका मतलब क्या हुआ वन प्लस टू बिल्कुल फ्री है ये जितनी भी आपकी पेटल्स हैं उसके बाद आप क्या देखोगे कि आपकी जो दो पेटल्स हैं वो फ्यूज हैं दैट्स द मेन रीजन दो पेटल्स के ऊपर इसने ब्रैकेट लगाया हुआ है देन आपका एंड्रोशियम जो है नाइन प्लस वन के फ्यूजन में है नाइन जो है बिल्कुल फ्यूज है और वन जो है बिल्कुल फ्री है देन आ जाएगा आपका गाइनोशियम एक ही गाइनोशियम प्रेजेंट है और सुपीरियर ओवरी देखने को मिली है ठीक है तो यही फ्लोरल फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता चला ठीक है तो इसको इरेज कर देते हैं आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए फ्लोरल फॉर्मूला को ठीक है वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत सिंपल सी है जिसको आपको बहुत ध्यान से देखना है देखो क्या होगा सोर्सेज ऑफ पल्सेस क्या होंगी पल्स ग्राम अरहर सेम मूंग सोयाबीन ये सब क्या होते हैं सोर्सेज होते हैं पल्सेस के जिसमें फेबीसी फैमिली पल्सेस में फेबीसी फैमिली से क्या क्या आता है एडिबल ऑयल में फेबीसी फैमिली से क्या क्या आएगा सोयाबीन ग्राउंड नट ठीक है देन डाय के अंदर आ, कौन सा सब सो फेबीसी फैमिली से आएगा इंडिगो फेरा देन प्लांट फाइबर्स के अंदर सन हेम्प देन फोडर के अंदर सेस्बेनियन या फिर ट्राइफोलियम ठीक है उसके बाद ऑर्नामेंट्स ऑर्नामेंट्स कौन से होंगे स्वीट पी ठीक है ल्यूपिन उसके बाद मेडिसिनल में भी यूज होता है जो कि होता है मुलेठी तो ये सारी इसकी हो गई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये भी आपको लिखनी बहुत ज़्यादा जरूरत होती है इनकी आपको एग्जामिनेशन में चलिए आगे देखते हैं एक बार इसका डायग्राम भी देख लेते हैं जो हमने फ्लोरल फॉर्मूला अभी देखा उसका डायग्राम ये है ठीक है आपको डायग्राम देखने को मिल गया या बी का पूरा ठीक है उसके बाद आपके क्वेश्चन जो होते हैं कई बार पूछा गया है और ये कई बार आता भी है ये वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या शो कर रहा है आपको टेंड्रिल्स शो कर रहा है ठीक है ये नीट एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा आता है इसको जरूर ध्यान दें और ये वाला सी वाला पार्ट क्या दिखा रहा है आपको वैक्सीलरी एस्टिवेशन दिखा रहा है देखो सब फ्री है आपस में ठीक है सबका अपना अलग अलग पोर्शन है तो इसका मतलब क्या शो कर रहा है वैक्सीलरी एस्टिवेशन दिखा रहा है ठीक है ई वाला क्या दिखा रहा है एल एस कार्पल दिखा रहा है ठीक है तो ये सब क्या दिखे हैं आपको फ्लोरल डायग्राम फेबीएसी फैमिली का ठीक है चलिए आगे चलते हैं आगे है सोलेनेसी फैमिली नाउ सोलेनेसी फैमिली के अंदर क्या डिफरेंस है 
ये जो है ये लार्ज फैमिली है ठीक है इसके अंदर कॉमनली इसको क्या कहते हैं पोटैटो फैमिली ये बहुत ही लार्ज फैमिली है और इस फैमिली को क्या कहते हैं हम पोटैटो फैमिली इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ट्रॉपिक्स सब ट्रॉपिक्स एंड इवन टेम्परेचर जोन्स ठीक है टेम्परेट जोन्स इसका मतलब क्या हुआ ये ट्रॉपिकल जगहों पे भी होगी सब ट्रॉपिकल जगहों पे भी होगी इवन टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है इसके अंदर सोलिनेसी फैमिली के अंदर कि आप किस तरह से ये जो फ्लावर है सोलिनेसी फैमिली के फ्रूट हैं वो किस तरह से डेवलप होंगे ठीक है वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इसके जनरली प्लांट्स मोस्टली हर्ब्स होते हैं श्रब्स होते हैं और रेयरली स्मॉल ट्रीज होते हैं अब इसके अंदर क्या है आपको बड़े ट्रीज देखने को नहीं मिलने वाले हैं ठीक है थीके? बड़े ट्रीज आपको देखने को नहीं मिलने वाले हैं यहाँ पर स्टेम जो है उसके बाद हर्बेशियस रेयरली वुडीज इसके अंदर आपको थोड़ा वुड वाला स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा स्टेम के अंदर एरियल जो होता है यानी कि हवा में कैसे रहते हैं इरेक्टेड रहते हैं क्लाइंबिंग रहते हैं सिलेंड्रिकल ब्रांच रहते हैं और सॉलिड यानी कि थोड़े हार्ड भी होते हैं ठीक है रेयरली इसमें स्मॉल ट्री आपको देखने को मिलेंगे स्टिप्यू जो होता है एबसेंट होता है लीव्स के अंदर जिसका मतलब लीव्स कैसी होगी एक्स स्टिप्यूलेट ठीक है अब आगे चलते हैं देखो और होलो हेरी और ग्लैबरस अंडरग्राउंड स्टेम इन पोटैटो जैसे कि आपने देखा सोलेनम ट्यूबरोसम यानी कि पोटैटो जो है आपका वो अंडरग्राउंड ही उगता है ठीक है देन लीव जो है ऑल्टरनेट होंगी सिंपल होंगी रेयरली पिनेटली कंपाउंड होंगी एक्स ट्यूपुलेट यानी कि स्टिपुलेट एबसेंट है देन विनेशन कैसी होगी आपको रेडिकुलेट विनेशन देखने को मिलेगी अब आ जाते हैं फ्लोरल कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पे इन फ्लोरोसेंस जो है आपको वो मिलेगा साइमोस यानी कि सोलेनम में जैसे देखने को मिलता है आपको एक्सिलरी कह लो साइमोस कह लो या सोलिट्री कैसा भी कह लो ठीक है फ्लावर जो होता है जनरली बाइसेक्शुअल होगा और एक्टिनोमॉर्फिक होगा एक सेकेंड ये ज्यादा अंडरलाइन हो गया ठीक है जो फ्लावर जो है आपको इसके अंदर एक्टिनोमोर्फिक फ्लावर देखने को मिलेगा इसका मतलब रेडियल सिमिट्री आपको देखने को मिलेगी कैलेक्स जो है यानी कि सेप्टल जो है उसके अंदर फाइव होंगी यूनाइटेड यानी कि बिल्कुल फ्री होंगी आपको ब्रैकेट नहीं लगाना है ठीक है परसिस्टेंट वेलवेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा ठीक है एग्जैक्टली सेम आ जाएगा कोरोला के अंदर पांच पेटल्स आपको देखने को मिलेंगी यूनाइटेड देखने को मिलेगी और वेलवेट एस्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा एंड्रोशियम की स्टेमिन पांच होंगी एपी पेटलस होंगी एपी पेटलस का मतलब ये वाले जगह आ जाएगी एंड्रोशियम और कोरोला के बीच में ठीक है जब भी एपीपेटलिस लिखा हो या एपीसेपेलिस लिखा हो तो आप जान लीजिएगा अगर एपीसेपेलिस लिखा है किसी भी चीज़ के साथ तो वो वाला स्ट्रक्चर या फिर कोई भी स्ट्रक्चर सेपल इसके अंदर होती है तो इसके साथ जाके फ्यूज़ करेगा ठीक है और अगर एपीपेटलिस लिखा है तो वो सी के साथ क्योंकि पेटल्स इसमें होती है कोरोला में ठीक है देन गाइनोशियम बाई कार्पलरी ऑब्लिकेटेड प्लेस सेन कार्पस ओवरी सुपीरियर होती है ठीक है बायोलोक्यूलर होता है प्लेसेंटा सोलन होता है विद मैनी ऑव्यूल्स एग्जाइल पे ठीक है देन आ जाते फ्रूट्स फ्रूट्स जनरली कैसे देखने को मिलते हैं कैप्सूल टाइप के फ्रूट्स देखने को मिलेंगे या फिर इसमें बेरी टाइप के फ्रूट आपको देखने को मिलेंगे ठीक है बेरीज वगैरह सब किस फैमिली में आती हैं सोलेनेसी फैमिली के अंदर ठीक है अब आ जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अंदर मैनी प्लांट्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर सोर्स ऑफ फूड टमेटो ब्रिंजल पटेटो स्पाइस चिली ठीक है मेडिसिन बेलाडोमा अश्वगंधा ठीक है फ्यूमिगेटरी तम्बैको ऑर्नामेंटल पिटोनिया ये सब हो गई इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसको आपको जानना इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से भी अब आ जाते हैं इसके डायग्राम पे देखो आप देख रहे हो सारी की सारी जो सेप्पल्स और पेटल्स हैं आपस में फ्यूज बिल्कुल भी नहीं है सब बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है ठीक है एंड्रोशियम भी आपका बिल्कुल अलग है एक दूसरे से बिल्कुल फ्यूज नहीं है ठीक है गाइनोशियम बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट है तो इससे क्या पता चलता है आपको फ्लोरल डायग्राम देखने को मिला सारी चीजें अलग अलग हैं और ये सिंबल क्या बता रहा है रेडियल सिमेट्री को सिंबलाइज करता है इसके फ्लावर कुछ आपको ऐसे देखने को मिलेंगे ये फ्लावर भी दे सकता है और बोलेगा किस फैमिली का फ्लावर है आपको ये बताना पड़ेगा ठीक है देन हम आते हैं हमारी थर्ड फैमिली पे जो कि है लिलिए सी ना वट इज लिलिए सी कॉमनली कॉल्ड लिली फैमिली ठीक है लिली फैमिली कहा जाता है इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स ठीक है मोनोकॉट प्लांट्स का ये रिप्रेजेंटेटिव होता है मोनोकॉट प्लांट्स इसी के अंदर कंसिडर किए जाते हैं ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके जनरली वेजिटेटिव कैरेक्टर्स क्या होते हैं ये आप जान लीजिए पेरेनियल हर्ब्स विद अंडरग्राउंड बर्ड्स कौन से जो आपकी प्याज होती है प्याज समझ लीजिए ऐसे ऐसे नीचे उगती है ठीक है प्याज का ये जो आपको आ, ये ऐसे ऐसे उसकी रूट्स निकल रही होती है एक तरीके से और आपको ये जो आ, ग्रीन जो आप कभी भी प्याज देखोगे जो प्याज देखते हो उसके ऊपर ग्रीन ऑनियन जिसको बोलते हैं उसके ऊपर ऐसा ग्रीन ग्रीन तरह का पूरा स्टेम आपको देखने को मिलता है जिसको भी बना के पका के खाया जाता है तो वो वाला स्ट्रक्चर किसके
तो ये आपको जानना जरूरी है कौन सा पार्ट क्या है इसको हम रब कर देते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं आगे आ, लीव्स कैसी होती है मोस्टली बेसल लीव्स होंगी अल्टरनेट होंगी लीनियर लीव्स होंगी एक्स स्टिपुलेट होंगी स्टिपुलेट एबसेंट होगा जिसमें पैरल वेनेशन देखने को मिलेगी ठीक है बहुत इजी रहेगा आपके लिए पहचानने में क्योंकि पैरेलल वेनेशन पहले इस फैमिली में आया ठीक है बाकी की फैमिलियों में आपको पैरेलल वेनेशन देखने को नहीं मिला था ठीक है उसके बाद हम देखते हैं आ, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स इन फ्लोरोसेंस कैसी देखने को मिलेगी सॉलिटरी यानी कि साइमोज इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी ऑफन अम्बिलेट क्लस्टर ठीक है उसके बाद फ्लावर कैसा होगा बाइसेक्शुअल होगा एक्टिनोमोफिक होगा रेडियल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी पेरियांत अब देखो ये आ, इसके अंदर बहुत सारे एक्सेप्शन आ रहे हैं तो ये फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिए सी इसको अब ध्यान रखना है बाकी में आपको कैलेक्स और जो कोरोला है वो प्रेजेंट थे यहाँ पर कैलेक्स और कोरोला एबसेंट हैं तो इसमें आपको देखने को मिलेगा पेरियांत ठीक है पेरियांत आपको देखने को मिलेगा पेरियंत कैसे मिलेगा टेपल्स पर देखने को मिलेगा जिसके अंदर सिक्स होंगे थ्री प्लस थ्री के डिफ्रेंस में और फ्यूज होंगे आपस में पहले बाहर तीन होंगे देन अंदर तीन होंगे और सारे छः के छः आपस में फ्यूज होंगे ओपन यूनाइटेड इनटू ट्यूब ठीक है वेलवेट एस्टिवेशन देखने को मिलेगा आपको एंड्रोशियम कैसा होगा स्टेमेंट में सिक्स प्रेजेंट होंगे थ्री प्लस थ्री के डिस्ट्रीब्यूशन में और एपी बेटेलस होगा यानी कि हो गया पी ए और ये वाला स्ट्रक्चर ठीक है फ्लोरल फॉर्मूला में ध्यान रखना उसके आगे देखते हैं आ, जो गाइनोशियम है वो ट्राई कार्पिलरी होगा सिन कार्पस होगा ओवरी सुपीरियर होगी यानी कि कुछ ऐसा हो गया ट्राई लोक्यूलर होगा यहाँ पर विद मैनी ओव्यूल्स एक्साइल प्लाजेंटेशन आपको देखने को मिलता है इसके अंदर ठीक है यानी कि एक्सीएल प्लाजेंटेशन एक्सिस पे प्लाजेंटा प्रेजेंट होगा देन आ जाएगा फ्रूट फ्रूट क्या है कैप्स्यूल और रेयरली बेरी कैप्स्यूल जनरली मिलते हैं बहुत ज़्यादा मिलते हैं और बेरीज जो होती हैं बहुत रेयरली बहुत टेन परसेंट हंड्रेड में से टेन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव परसेंट तक चांसेस होते हैं देन सीड कैसा होता है सीड होता है इसमें एंडोस्पॉम ठीक है नाउ फ्लोरल फॉर्मूला नाउ एक सेकेंड इसको एक बार इरेज करके देखते हैं एक चीज़ बहुत नई दिखी आपको फ्लोरल फॉर्मूला में ये बी आर नाउ वट डज दिस बी आर मीन बी आर का मतलब होता है ब्रैक्टीएट ठीक है उसके बाद देखो हम एक बार फ्लोरल फॉर्मूला लिख लेते हैं देखो सबसे पहले लिखते हैं इसका लिलियसी फैमिली का सबसे पहले लिखेंगे बी आर इसका मतलब ब्रैक्टीएट ठीक है उसके बाद हमने ये बनाया इसका मतलब एक्टिनोमॉर्फिक यानी कि रेडियल सिमेट्री देन आ जाएगा ये आपको देखो कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ सीधा फॉर्मूला से आपको इससे क्या होगा आपको आदत होगी आप सीधा फॉर्मूला से एक फ्लावर के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बता पाओगे इसका मतलब फ्लावर बाइसेक्शुअल है इसका मतलब पेरिहांत प्रेजेंट है पी का मतलब पेरिहांत प्रेजेंट है और थ्री प्लस थ्री का मतलब क्या है इसका मतलब है पेरियान जो प्रेजेंट है वो थ्री प्लस थ्री के डिवीजन में प्रेजेंट है और फ्यूज है आपस में छः के छः बट तीन तीन के डिफरेंस पे ठीक है देन आ जाएगा आपका एंड्रोशियम और एंड्रोशियम और प्रयांत में क्या एपी पेटेलस प्रेजेंट है ठीक है तो आ जाएगा एंड्रोशियम भी आपका थ्री प्लस थ्री है बट यूनाइटेड है देन आ जाएगा आपका गाइनोशियम जो कि सुपीरियर और ओवरी है यानी कि गाइनोशियम सबसे ऊपर है तो यानी कि थ्री जो आपकी इसमें कोरोला है वो फ्यूज होंगी यानी कि सुपीरियर ओवरी इसमें देखने को आपको मिल रही है ठीक है और फ्रूट क्या होगा जनरली कैप्स्यूल और रेयरली बेरी इसमें देखने को मिलेगी आपको ठीक है तो ऐसा ही है अगर आपका यहाँ पे पेटल की जगह सेपल होते हैं अगर आपके यहाँ फ्यूज तो एपी सेपल देखने को मिलता ठीक है तो चलिए एक बार इसको वहाँ से देख लेते हैं हम हमारी बुक में से देखो यही सेम लिखा हुआ है यहाँ पर जो मैंने आपको अभी समझाया तो फ्लोरल फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लोरल फॉर्मूला से आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप इसमें लिख सकते हो अगर आपको फ्लोरल फॉर्मूला याद हो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कैसी है मैनी प्लांट्स बिलोंग टू दिस फैमिली आर गुड ऑर्नामेंटल्स यानी कि ट्यूलिप ग्लोरोसिया ये सब इसी फैमिली के हैं सोर्स ऑफ मेडिसिन यानी कि एलोय एलोय बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका जो प्लांट होता है फ्लावर होता है और ये मेडिसिनल यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है तो मेन आपको अगर मैं सजेस्ट करूँ तो एलोय बहुत इंपॉर्टेंट है इसको छोड़ के मत जाना बाकी चाहे पढ़ना नहीं पढ़ना एलोय मत छोड़ के जाना ठीक है वेजिटेबल्स कौन सी कौन सी मिलती हैं एस्पैरेगस ठीक है देन कॉल्कियोन कैसी होती हैं कॉल्कियो कम ऑटोमिनली ठीक है सॉरी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत है वर्ड्स बोलने में नहीं आते कभी कभार और उसके बाद हम देखते हैं फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली अगर आपको फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स पता है तो आप क्लासिफाई कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो फ्लावरिंग प्लांट को चलिए इसका भी हम एक बार डायग्राम देख लेते हैं देखो एक दो तीन चार पाँच छ छः की छः है यहाँ पर प्रेजेंट तीन तीन के डिफरेंस में और छः की छः देखो फ्यूज है यहाँ से यहाँ से फ्यूज है यहाँ से यहाँ से फ्यूज है ये ये यहाँ से
एज ए प्रेजेंट एज सुपीरियर ओवरी है ठीक है ठीक है ये सब क्या बताते हैं आपका कि किस तरह से आप फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो और जो चीज मैंने आपको समझाई थी देखो ये वाला जो पार्ट है ये हो गया आपका एस रुक जाओ दोबारा लिख देती हूँ ये वाला पार्ट हो गया एस सी ए पी ई स्केप और ये वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया आपका बल्ब तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये याद रखना आप ठीक है ए है आपका प्लांट बी है उसकी इन्फ्लोरसेंस कैसी होती है सी है उसका फ्लावर कैसे होता है ठीक है उसके बाद डी है उसका फ्लोरल डायग्राम ले लिए इसी फैमिली का ठीक है तो इसी के साथ हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया तो विद डैट सेट आई थिंक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा चैप्टर और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और बाकी की वीडियोज़ अगर नहीं देखिए तो अभी जाकर देखिए और अगर आपको लगता है किसी को ये हेल्प कर सकती है ये वीडियो तो प्लीज़ उसके साथ शेयर जरूर करें आई होप कि आप उसके साथ जरूर शेयर करेंगे प्लीज़ बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ ताकि बाकी बच्चे जो हैं उनको भी इसका फ़ायदा उठा सके अगर उनको एन समझने में दिक्कत हो रही है तो तो चलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी बच्चे बहुत कमेंट करते हैं कि मेरी वीडियोज़ में बातें बहुत ज़्यादा होती हैं पढ़ाई कम होती हैं ठीक है तो आपसे सिर्फ पढ़ाई होगी पढ़ाई होगी पढ़ाई होगी बातें इधर उधर की नहीं होंगी बिल्कुल भी आई ट्राई कि आपको मोटिवेटेड रखूँ बट आपको लगता है कि ज़्यादा बातें हैं तो ठीक है ओके बातें नहीं होने वाली हैं सिर्फ पढ़ाई होने वाली है ठीक है सो विद डैट से थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय